Desenvolvendo competências. Agora é com você. Observe o gráfico de barras e verifique quantos policiais foram demitidos no período de 1996 a 2001 por corrupção. A partir das situações apresentadas, você deve ter percebido a importância da linguagem matemática para controlar e prever resultados, como no caso da despesa dos pães e leite, bem como para comunicar dados e ideias, como no caso das placas de trânsito e dos gráficos do jornal. Essa linguagem foi pseudo construída ao longo do tempo, à medida que as ideias matemáticas que ela descreve foram ficando cada vez mais claras e precisas para a humanidade. Capítulo 1 – A Matemática – Uma Construção da Humanidade O Desenvolvimento da Matemática e os Outros Campos do Conhecimento Todos sabem que, se você deseja ser um físico ou engenheiro, deveria ser bom em matemática. Mais e mais pessoas estão descobrindo que, se desejam trabalhar com certas áreas da economia ou biologia, deveriam rever sua matemática. A matemática penetrou na sociologia, psicologia, medicina e linguística, sobre o nome de climetria. Está se infiltrando na história para sobressalto dos mais velhos. Você já viu que o desenvolvimento da matemática se deve, em grande parte, à busca de soluções para problemas que a humanidade tem enfrentado em seu dia a dia. Apenas para dar alguns exemplos. Que chance tenho em ter meu bilhete sorteado numa loteria de números? Como fixar as ripas do meu portão? Quantas estampas diferentes posso obter no tecidos da tecelagem onde trabalho? Seu fundo pode ser azul ou amarelo e o desenho pode ser de bolinhas brancas ou de listras pretas ou ainda xadrez vermelho? Questões semelhantes a essa fizeram o homem pensar nos fenômenos probabilísticos em questões geométricas e nos problemas de contagem respectivamente. Além desses campos específicos da matemática aos quais eles se referem, outros mais foram desenvolvidos a partir de problemas que envolviam números, medidas, álgebra ligados à realidade da humanidade. Entretanto, os outros campos do conhecimento também têm solicitado respostas da matemática para solucionar seus problemas específicos, contribuindo indiretamente para seu desenvolvimento. Para citar um exemplo que mostra a matemática sendo utilizada em outro campo do conhecimento, vamos focalizar nosso olhar na trigonometria, ramo da matemática que, até por volta do século XVII, desenvolveu-se em decorrência de uma ligação estreita entre a teoria e a prática. No início de sua criação, a trigonometria era um campo da matemática no qual os ângulos de um triângulo e a medida de seus lados eram relacionados. As razões trigonométricas aparecem inicialmente por necessidades da astronomia, da agrimensura e da navegação. Posteriormente, por volta do século XVI e XVII, a trigonometria esteve a serviço da física para descrever e explicar fenômenos periódicos, como, por exemplo, o movimento periódico dos planetas, estudado por Kepler, o movimento periódico dos pêndulos, estudado por Galileu, a propagação do Sol em forma de ondas, estudado por Newton, a propagação da luz em forma de ondas, estudada por Huygens, 
a vibração de uma corda de violino, estudada por Mersenne. Trigonometria. Tri, três, gono, ângulo, metria, medida. Astronomia é a ciência que estuda as posições relativas, os movimentos, a estrutura e a evolução dos astros. Agrimensura é a técnica de medida dos elementos geométricos nas partes de um terreno. As razões trigonométricas já eram utilizadas pelos egípcios para resolver problemas de arquitetura, por ocasião das construções das pirâmides, para manter constante a inclinação das paredes das pirâmides durante a construção. Eles mantinham constante o consciente do afastamento horizontal pelo afastamento vertical, que eram medidos com unidades diferentes. Na figura a seguir, os afastamentos horizontais foram representados por H1, H2 e H3, e os verticais por V1, V2 e V3. Atualmente, as razões trigonométricas num triângulo retângulo foram apresentadas como na figura 6. Figura 5. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto de 90 graus. Hipotenusa, cateto, cateto. Figura 6. Onde A, B e C são as medidas dos catetos e da hipotenusa desse triângulo retângulo. A e B, seus ângulos agudos, e sem, seno, cos, cosseno e tg, tangente, são razões entre medidas dos lados desse triângulo, como estão descritas acima. A, sena, igual a A sobre C, cos, B. Cosa, igual B e C igual sem B. TGA igual A sobre B igual cote GB.